السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم مبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحاب سيدنا محمد على جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد سورة قلع إن تدي وسم من سعدار ندكنا قاسل نبت يستمعي رجريا كاريوم സംസാരി കേണ്ടി വന്നതാണ് സാധാരണ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കാറുണ്ട് രോഗാണുക്കളുടെ ശല്യമുണ്ടാവുകയും രോഗം ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മരുന്ന് കഴിക്കാറുള്ളത് ചിലപ്പോൾ രോഗം ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ തന്നെ പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മരുന്നുകളും നൽകാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽപ്പുതിരിക്കുകയും എല്ലാവരും നല്ല കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പ് സൃഷ്ടിക്കാനും മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാരെ കള്ളന്മാരായി ചിത്രീകരിക്കാനും വരെ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നു അന്ത്യനാളിൻ്റെ ലക്ഷണമെന്നല്ലാതെ എന്ത് പറയാനാണ് പല അന ആഹ്റു ഹാദിഹിൽ ഉമ്മത്തി അവ്വലഹായി ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ ആദ്യം കഴിഞ്ഞു പോയവരെ പിന്നീട് വരുന്നവർ ശപിക്കുന്ന കാലം വരുമ്പോൾ അതാബുകളും മുസീബത്തുകളും എല്ലാം ഇറങ്ങുമെന്ന് നബിസലല്ലാഹു വസ്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ ആ ഹരീഫ് എൻ്റെ സത്യസന്ധത എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്ന നിരക്ക് വ്യക്തമാകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില ക്ലിപ്പുകൾ മഹാന്മാരായ ബദിരിയങ്ങൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവരും ആദരവോടെ കാണുന്നു അവർക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നൽകിയ വലിയ ബഹുമാനങ്ങളുണ്ട് സുഹദാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകിയ ബഹുമാനം വളരെ വലുതാണ് വലാത്ത കുലു ലിമ യുഖത്തലുഫി സബീലില്ലാഹി അമ്മുവാത്സ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ കൊലചെയ്യപ്പെട്ടു പോയവരെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ മരിച്ചവർ ഇന്ന് പറയുക തന്നെ ചെയ്യരുത് പറയരുത് അല്ലാത്ത ഹസബൻ അല്ലദീന നിങ്ങളങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് എന്ന് മറ്റൊരായത്തിലുണ്ട് വൽഹു മഹയ അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് വലാക്കില്ലാത്ത ഷൗറൂൻ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആരും തിനിയരുത് ഒരിക്കൽ നാദാപുരത്ത് വന്ന് ഒരാൾ ഫയം ത്രിബിനലക്കും അങ്ങനെ ഒരായത്ത് തന്നെ ഖുർആാനിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാചകം തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് പിന്നീട് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം പിന്നീട് എന്തെല്ലാമോ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാരെ മുഴുവനും കളവ് പറയുന്നവരായും കള്ളന്മാരായും ഒക്കെ ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ലിപ്പ് കേട്ടു ഈ കോവിഡ് സമയത്തും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അണുപ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വിശ്വാസം തകർക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിരോധികൾ മുമ്പേ ചെയ്തു വന്നിട്ടുള്ളത് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങളടക്കമുള്ള അമ്പിയാക്കളോട് അസാത്തീറുള്ള വലിയ ഒക്കെ മുൻഗാമികളുടെ കത്ത് കെട്ടുകഥകളാണെന്നാണ് അന്ന് ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാം മഖാലല്ലദീന കഫറു ഇന്നഹാദായില്ല ഇഫ്കുൻ ഇഫ്തറാഹു അവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്ക് അത് വെറും കെട്ടുകഥയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് ആരെല്ലാമോ അതിന് സഹായിച്ചു കൊടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇഫ്കുൻ ഇഫ്തറാഹു ആനഹു അലഹി കൗമുൻ ആഹറൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫഖദ് ജാ ഉ ഉൽമൻ വസൂറ കടുത്ത അക്രമവും കടുത്ത കളവുമാണ് അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് വക്കാലു അവരെന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ അസാത്തീറുൽ അവലീൻ അതൊക്കെ മുൻഗാമികളുടെ കെട്ടുകഥകളാണ് 
മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ മുൻഗാമികളുടെ കെട്ടുകഥകളാണ് അവരെ പിന്തുടരുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇപ്പോഴും മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെല്ലാം കെട്ടുകഥകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വൈ യക്കൂരു തസ്മലി കൗലിഹിം എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട് അതായത് വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആളുകൾ അവരുടെ പ്രസംഗങ്ങളും അവരുടെ വാക്കുകളും കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു പോകും അങ്ങനത്തെ ശൈലിയിലാണ് അവർ അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന് ഖുർആൻ അവ ഈ വിശ്വാസം മനസ്സിലില്ലാതെ വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ്മ തങ്ങളുടെ സഹാബത്ത് ഷിർക്ക് ചെയ്ത ബശരിക്കുകളാണെന്ന് വാദിച്ചവരാണ് ഹവാരിച്ചത് അവരുടെ പിൻഗാമികളാണ് ഇന്നത്തെ പുത്തൻവാദികളെന്ന് ഇമാം സാബിർ റഹിമഹ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരെ എന്ന് മാത്രമല്ല ഹബ്ബാബുവിനുൽ അറത്ത് റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ഒരു സ്ത്രീയെ ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയെ വാറ്റിലുള്ള കുട്ടിയെ അടക്കം കുത്തി കൊന്നുകളഞ്ഞതായി നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അത്രയും കണ്ണിൽ ചോറയില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയവരാണ് പുത്തൻവാദികൾ ഈ കോവിഡ് സമയത്തും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മുൻഗാമികളെല്ലാം വ്യാജന്മാരും കള്ളന്മാരുമായി ചിത്രീകരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അത് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതമുള്ളൂ കാരണം അദ്ദേഹം നബിസലല്ലാഹു അലി സർമ്മ തങ്ങളുടെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട റോലയെ സംബന്ധിച്ച് കള്ളചാറം എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് സ്വന്തം പിതാവിനെ തന്നെ ഇൻസൾട്ടാക്കി സംസാരിച്ച ആളാണ് അതുപോലെ തുടങ്ങിയിട്ട് ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാരെ ഇൻസൾട്ടാക്കിയ ആളാണ് ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹുനെ ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ച് കള്ളുകൂടി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാ ആളുകളെയും ആക്ഷേപിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഒരു പ്രചരണം നടത്തിയതായിട്ടാണ് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത് അത് ബദ്രു മൗലിതിൽ ഉള്ളതെല്ലാം കളവുകളാണ് വ്യാജമായ ചരിത്രങ്ങളാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തെളിവന്വേഷിക്കുന്ന പലരുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ജീവിച്ച് വരുന്നവരുടെ അവർ ഈ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരാണ് എന്നതിന് തെളിവെന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് തെളിവ് ആർക്കും എങ്ങനെയും ചോദിക്കാം എന്തും ചോദിക്കാം പക്ഷേ ചോദിക്കുന്നതിന് ന്യായം വേണം ബദ്രു മൗലിദി രചിച്ചിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വളപ്പിൽ അബ്ദുൽ അസീസ് മുസ്ലിയ അവരുകളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു വ്യാജനായിരുന്നില്ല മറിച്ച് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട മഹാപണ്ഡിതന്മാരുടെ ഗുരുവരായിരുന്നു എന്തിനധികം പറയണം പുത്തൻവാദികളുടെ നേതാവായ കെ എം മൗലവിയുടെ ഭാര്യയുടെ പിതാവ് അതുപോലെ വെറും ഒരു കൈമുണ്ട് മാത്രം ധരിച്ചിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാം എന്ന് ബാധിച്ചിരുന്ന എം സി സി അഹമ്മദ് മൗലവി അടക്കമുള്ള എം സി സി മൗലവിമാരുടെ പിതാവുമായ ചാലിലകത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി നവർ അള്ളാഹു മർക്കദു എന്ന മഹാപണ്ഡിതൻ ശംസുലമ കുതുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരെ പോലുള്ള ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഗുരുവര്യരാണ് ആ മഹാനായ ചാലിലകത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ മഹാനായ ഗുരുവര്യരാണ് അബ്ദുൽ അസീസ് മുസ്ലിയാർ വളപ്പിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരാണ് ബദ്രു മൗലിദ് രചിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ബദ്രു മൗലിദിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തെയാണ് അദ്ദേഹം എടുത്ത് വിമർശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിവില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അറിവില്ലായ്മ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് പക്ഷേ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മളവിടെ കാണുകയാണ് ഒന്ന് ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് നബിസല്ലാഹു വസ്ലം പറഞ്ഞു വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആളുകൾ അവർ പറഞ്ഞ കളവ് പറയും മറ്റൊന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ വഞ്ചിക്കും മറ്റൊന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പാലിക്കുകയില്ല ഇതെല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയതായിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ബദർമോലിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ കളവാണ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികളെ അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ച അനുയായികളെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് ബദർമോലിതിൽ പറഞ്ഞ സംഭവം പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് കാണാൻ സാധിക്കും വളരെ പ്രശസ്തമായ ഹജീത് ഗ്രന്ഥമാണ് മിസ്കാത്തുൽ മസാബി അതിൻ്റെ ഷറഹിൽ തന്നെ ആ സംഭവം പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാം മഹാന്മാരായ ബദിരീങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ അവർ സുഹതാക്കളാണ് ബദർ സുഹതാക്കൾ സുഹതാക്കളല്ലാത്ത ബദിരീങ്ങളുണ്ട് അയ്യായിരത്തോളം മലക്കുകൾ ബദിരീങ്ങളാണ് നബിസല്ലാ ദിവസങ്ങൾ ബദിരീകളിൽ ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് അതുപോലുള്ളവരെല്ലാം ബദിരീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടും ബദിരീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം ബഹുമാനങ്ങൾ പറയാൻ തന്നെ ഹരീസിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ മിഷ്കാത്തിൻ്റെ ഷറഹിൽ നമുക്ക് കാണാൻ
വക്കാനലി മാലുൻ കസീറുൻ അഹ്സ അലഹിമൻ അൽ റസൂസ് എനിക്ക് ധാരാളം ധനമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കള്ളന്മാരെ ഭയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ചട്ടിയും കൊടുക്കുകയൊന്നുമല്ല ഫത്തബുത്തു അസ്മ അഹ്ലി ബദിൻ ഫി ഖിർത്താസിൻ ഞാൻ ബദിരിയങ്ങളുടെ പേര് കടലാസിൽ എഴുതി എന്നിട്ട് വജാൽ തുഹഫി ഉസ്ഫുൽ ബാബി ഞാൻ വാതിലിൻ്റെ മേലെ അത് അവിടെ വെച്ചു വസാഫർത്തു ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തു ഫഫി അയ്യാമി ഖൈബത്തി ഞാൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കള്ളന്മാർ വന്നു പക്ഷേ അവർ മേലെ തെറസ് ടെറസിൽ കയറിയപ്പോൾ സമീഫുൽ ബൈത്തി ഹരീഥൻ വക്കാത്ത സിലാഹിൻ അവർ അവിടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ചില ശബ്ദങ്ങളും അതുപോലെ ആയുധം തമ്മ തമ്മിൽ മുട്ടുന്ന ചില ശബ്ദങ്ങളും ഒക്കെ കേട്ടു ഫറജവു അവർ തിരിച്ചു പോയി സുമ്മ അതൗഫി ലേലത്തി സാനിയത്തി മിഥില താലിക്ക് ഫത്ത അജ്ജബു പിറ്റേ ദിവസവും വന്നു അപ്പോഴും അത് കണ്ടു അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഞാൻ ഹജ്ജിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ആ കള്ളന്മാരുടെ തലവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ എന്താണ് കാവലിന് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കാര്യമായി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ചെയ്തത് അതായത് പോലീസുകാരെ നിർത്തിയൊന്നുമല്ല മറിച്ച് ഞാനൊരു കടലാസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോലിൽ ഒരു വലായ ഊതുഹു ഹിഫുദുഹുമാ ബഹുൽ അലിയുൽ അദീം എന്ന ഖുർആാനിലെ മഹത്തായ ആയത്തിൽ നിന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആയത്തിൽ കുറിച്ചിൻ്റെ അവസാനം വക്കത്തബത്തു മഹ അസ്മ ഐ അസ്മ അഹ്ലി ബദിരിൻ ബി അസരിഹിം ബദിരിയങ്ങളുടെ പേര് മുഴുവനും അതോടുകൂടെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയത് അങ്ങനെ കഫാനി ഇതാലിക്ക് ഞങ്ങളെ തടഞ്ഞത് അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ച് ഈ വ്യക്തിയുടെ ഹാജിയായി വന്ന വ്യക്തിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം ഖേദിക്കുകയും വക്കാത്തബ മിന്നി തിൽക്കൽ അസ്മ ആ പേരുകളൊക്കെ അദ്ദേഹം എന്നോട് എഴുതി വാങ്ങുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു സംഭവവും നമുക്ക് കാണാൻ സാ അതും ബദർ മൗലിതിലുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിലും തോവ ചെയ്ത് നന്നായി അദ്ദേഹം എന്നിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം കള്ള കൊള്ളത്തലവനായ ആൾ ഈ ബദറുകളുടെ പേര് പഠിച്ചു എന്നാണുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു പോയ ഒരാൾക്ക് അതിരീങ്ങളുടെ കറാമത്ത് മുഖേന യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിതായത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം ലഭിക്കുകയും അദ്ദേഹം നന്നാവുകയും ചെയ്തതാണ് ആ സംഭവത്തിലുള്ളത് അതോടുകൂടി ബദിരിയങ്ങളുടെ മഹത്വവും അതുപോലെ തന്നെ ആയത്തിൻ്റെ ആയത്തുൽ കുറിസിൻ്റെ മഹത്വവും ഒക്കെ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആയത്തുൽ കുറിസി നബി സല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങളോട് അബൂഹുർ അലി അള്ളാഹിന് വന്നിട്ട് കളവ് നടത്താൻ വേണ്ടി വന്ന കള്ളനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ല അതിന് ആയത്തിൽ കുറിച്ച് യോധൽ മാത്രമാണ് മാർഗമെന്ന് വന്ന കള്ളൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതായി നബി സല്ലാ അലി സ്വലം തങ്ങളോട് അബൂഹർ അല്ലാവിന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആൾ അവൻ കള്ളനാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എന്ന് നബി സല്ലാ അലി സ്വലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതായി സഹീൽ ബുഹാരി പോലുള്ള ഹരീസിൻ്റെ കിതാബുകളിൽ കാണാം ഇനി കള്ളൻ തന്നെ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല അത് ഒരു സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് അറിയണം എന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നബി സല്ലാ സ്വലങ്ങൾ അതിനെ കള്ളനാണ് പറഞ്ഞാൾ കള്ളനാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ വിവരമില്ലാത്തതിൻ്റെ തോട് കൂടി മതം പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അബദ്ധങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങളെല്ലാം ഇതുപോലെ വേറെയും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബദർ മൗലിദിൽ മാത്രമല്ല അബ്ദുൽ അജീദ് മുസ്ലിയാർ വളപ്പിൽ വലിയ ആലിമായിരുന്നു വലിയ മഹാനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പല കിതാബുകളിൽ കണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞായിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ അറിവ് അനുസരിച്ച് കണ്ടതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ വേറെയും പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പുത്തൻവാദികൾക്ക് മഹാന്മാരുടെ കറാമത്തുകൾ അത് അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ കറാമത്ത് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും അത് തൽക്കാലം തടിസ്ലാമത്ത് ആകാൻ വേണ്ടിയുള്ള പറച്ചട മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല കാരണം അത് മൊഴിത്ത സിലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുൻഗാമികളായ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവിനെയൊക്കെ ആക്രമിച്ച ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മൊഴിത്ത സിലത്ത് കറാമത്തിന് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഏറ്റെടുത്തവരാണ് ഈ ഈ പുത്തൻവാദികൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അന്നഫത്തുൽ മിസ്കിയ ഫി റിഹലത്തിൽ മക്കിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഹുസൈൻ സുവൈദുൽ ബഗ്ദാദി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ തങ്ങളും ഈ സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് ബദർമൂലിൽ പറഞ്ഞ സംഭവം അങ്ങനെ എത്രയോ മഹാന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മരണത
നിങ്ങൾക്കൊരു മുഷ്പും വേണ്ട ഒരു പേടിയും വേണ്ട എന്ന് തന്നെ മലക്കുകൾ അവരെടുക്കൽ ഇറങ്ങും വാബിസ്വറൂപിൽ ജന്നത്തിലെത്തി കുന്തും തുഴാതു നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്വർഗം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാം എന്ന് പറയും നെഹ്നു ഔലിയാക്കും ഫിൽ ഹയാത്തി ദുന്യ ഓഫിൽ ആഹ്റ ദുന്യാവിൽ നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങളുണ്ടാകും ആഹ്റത്തിലും ഞങ്ങളുണ്ടാകും വലക്കും ഫിഹ മാത്തസ്തഹി അംഫുസ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആഹ്റത്തിൽ കിട്ടും വലക്കും ഫിഹ മാത്ത അദ്ദേഹവും നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതൊക്കെ തരും എന്ന് പറയുമെന്ന് സൂറത്ത് ഫുസിലത്തിൽ അള്ളാഹു തല പറയുന്നുണ്ട് ഈ ആയത്തിൻ്റെ തഫ്സീറിൽ ഇമാം റാസി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം അനലിൽ മാന കൗനിം ഔലിയ അലിൽ മുഹമിനിൻ അനലിൽ മലായ്ക്കെത്തി തീർത്തി ഫിൽ അർവാഹിൽ ബസരിയത്തി ബിൽ ഇൽഹാമാത്തി വിൽ മുഖാസഫാത്തിൽ യക്കീനിയത്തി വിൽ മക്കാമത്തിൽ ഹക്കീകിയത്തി കമാ അനൽ ഷയാത്തിന് തീർത്തി ഫിൽ അർവാഹി ബി ഇൽഖായിൽ വസാവി സിഫിഹ വ തഖീലിൽ അബാത്തിലി റിഹ വ ബിൽ ജുംലതി ഫ കൗനുൽ മലായ്ക്കെത്തി ഔലിയ അലിൽ അർവാഹി ത്വയ്യിബ മഹാൻമാരായ ആളുകളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് മലക്കുകൾ സഹായികളാകും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹാസിനുൽ മിൻ ജിഹാതിൻ കസീറത്തിൻ മഅലൂമത്തിൻ ലി അർബാബിൽ മുഖാസഫാത്തി വൽ മുഷാഹദാതി കറാമത്തുകൾ ഉള്ളവർക്കും മറ്റും ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരുപാട് വശങ്ങളിലൂടെ മലക്കുകളുടെ സഹായമുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഫഹും യക്കൂലൂന അപ്പം മലക്കുകൾ പറഞ്ഞതായി അല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് കമാ അന്ന തിൽക്കൽ വിലായത്തെ കാനത്തെ ഹാസിലത്തം ഫിൽ ദുന്യ ദുന്യാവിൽ മലക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സഹായത്തിന് ഉണ്ടായത് പോലെ ഫഹിയത്തെ കൂന് ബാഹിയത്തം ഫിൽ ആഹ്റ ആഹ്റത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സഹായത്തിന് മലക്കുകൾ ഉണ്ടാവും ഫൈന തിൽക്കൽ അലായിക്കത് ആത്തീയത്തിൽ ആസിമത്തിൽ വേറൊരു കാബിലത്തിൽ സബാലി ബൽക്ക് അന്നഹത്തസിർ ബാദൽ മത്തി അഖുവ അബഖ മരണത്തിന് ശേഷം അത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും ശക്തമായി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അപ്പോൾ ബദിരിയങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ മനുഷ്യന്മാരുള്ള ബദിരിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സഹാബത്തിൻ്റെ നബ്സ് അല്ലാ വസ്ലമ തങ്ങളും അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അയ്യായിരത്തോളം മലക്കുകൾ ഇറങ്ങിയത് കുറാൻ പഠി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മലക്കുകളുടെ സഹായം ബദിരിയങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ശേഷവും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആ മലായിക്കത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ബദിരിയങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ബദിരിയങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് സഹായിച്ചു കൊള്ളണം എന്നില്ല അവർക്ക് അവർക്ക് സഹായിക്കുന്ന മലക്കുകളും അവരെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് സഹായം നൽകി എന്ന് വരുമെന്ന് കുറാൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി മറ്റൊന്നു കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് പറ്റാത്തതൊക്കെ തള്ളിക്കളയുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിലുള്ള ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തള്ളേണ്ടി വരും ഇബിനു കസീർ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു പണ്ഡിതനാണെന്നും തഫ്സീർ എഴുതിയ ആളാണെന്നും നമുക്കറിയാവുന്നതിൻ്റെ പുറമെ അദ്ദേഹം ഇബിനു തൈമിയുടെ ശിഷ്യനും അതോടുകൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പുത്തൻവാദികൾ വളരെയേറെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനാണ് ഇബിനു കസീർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അൽവിദായത്ത് വൻ നിഹായയിൽ നമുക്കൊരു സംഭവം കാണാം ഉമേർ ബുൻ ഹബീബി സുലമി എന്ന് പറയുന്ന മഹാനയും എട്ടോളം ആളുകളെയും റോമൻ ചക്രവർത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തലവെട്ടാൻ വേണ്ടി വിധിച്ചു അങ്ങനെ വിധിച്ചപ്പോൾ എട്ട് ആളുകളെ തലവെട്ടിയെങ്കിലും ഉമേർ റതി അള്ളാഹുനവിനെ ഒരു പ്രഗത്ഭനായ ഒരാളുടെ ശുപാർശ നിമിത്തം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഭരണാധികാരിയുടെ പ്രൈവറ്റ് റൂമിൽ വളരെ ഭംഗിയുള്ള മകളെയും കൂടി കൊണ്ടുപോയി കയറ്റി കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പിഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടത്തി അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ആ സ്ത്രീയിലേക്ക് തീരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ എന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ദീനാണ് എന്നെ നിന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ തടയുന്നത് എന്ന് ആ ഭംഗിയുള്ള പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു പെണ്ണിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ദീൻ കൈയൊഴിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ പെൺകുട്ടി അതേന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രാത്രിയിൽ ആരും കാണാതെ വാതിൽ തുറന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടുകൊടുത്തു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തു അങ്ങനെ നാല് ദിവസം യാത്ര ചെയ്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ രാത്രിയിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുക പകല് പോകുമ്പോൾ പട്ടാളമോ ജനങ്ങളോ കാണുന്നത് പേടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു നല്ല അല്ല ദവാബിൻ ഷുബിൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള വാഹനപ്പുറത്ത് കുറേ ആളുകൾ വരുന്നത് കണ്ടു നോക്കുമ്പോൾ ആരാണ് ഫൈദ നബി അസ്ഹാബില്ലദീനെ കുത്തിലു എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയ എട്ട് ആളുകളാണ് വേറെയും കുറേ ഒമാഹു മാഹറിന് വേറെയും ചിലരുണ്ട് ഉമേർ ഉള്ളവൻ പറഞ്ഞു എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ വിളിച്ച് ഉമേർ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരോട് അവലൈസൊക്കെ അത് കുത്തിൽത്തും നിങ്ങളൊക്കെ ശു നേരത്തെ കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയ ശ്രോതാക്കളല്ലേ ഹലു ബല അവർ പറഞ്ഞു അതെ വലാക്കിൻ അള്ളാഹ അസബ് അല്ല നെസറ സുഹദ പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബാന അല്ല സുഹദാക്കളെ
ഇതുപോലെ തന്നെ ഇബിനു അബ്ദുൽ വഹാബ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കിതാബ് തമന്നിൽ മൗത്ത് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉമർ മുഹത്താബ്രി അള്ളാഹനോട് ഖബറിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മറുപടി പറഞ്ഞതായി ഉമർ അള്ളാഹനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ മറുപടി പറഞ്ഞതായി പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് നൂറായിരം സംഭവങ്ങൾ പറയാണ്ട് ഞാൻ സംഭവം പറഞ്ഞപ്പോൾ നീട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ പുത്തൻവാദികൾ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ ചരിത്രം ബദിരീകളുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയും പരിശുദ്ധ ഖുർഹാനിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ അസീസ് മുസ്ലിയാർ വളപ്പിൽ അവർകൾ ബദർ മൂലത്തിൽ കൊടുത്തപ്പോൾ അതിന് ഒരു വിവരവും ഇല്ലാതെ കെട്ടുകഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പിഴച്ചു പോയവർക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ശേഖനൂർ മൗലവി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അബുഹർ അലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ മുഴുവൻ ഹജീസുകളും കെട്ടുകഥയാണ് സഹീൽ ബുഖാരി കെട്ടുകഥയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അഞ്ച് നേരം നിസ്കരിക്കണമെന്നാണ് അതും കെട്ടുകഥ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് അസാത്തിറുല്ല വലീൻ മക്കയിലെ മുഷിരിക്കങ്ങളും പറഞ്ഞു അത് തന്നെ അങ്ങനെ അമ്പിയാക്കളുടെയും സാരിഹികളുടെയും സുഹതാക്കളുടെയും ബദിരീങ്ങളുടെയും എതിരാളികൾ സത്യമായ സംഭവങ്ങൾ തന്നെ അത് കെട്ടുകഥയാണ് എന്നങ്ങ് പറയും എന്നാൽ കെട്ടുകഥയാണ് എന്നതിന് ഒരു തെളിവ് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ലായിരുന്നു അതായത് ഇന്ന കിതാബിൽ ഇത് കെട്ടുകഥയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുളൂസ് കേൾക്കാനാണോ ഇവിടെ മനുഷ്യന്മാരിരിക്കുന്നത് ഈ റമദാൻ മാസത്തെ ഖുർആാൻ ഉള്ളതിൻ്റെ സമയത്ത് ദിക്രിയുള്ളതിൻ്റെ സമയത്ത് ബദിരികളെ അനുസ്മരിക്കേണ്ട സമയത്ത് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളരെ ആശങ്കയിലും പ്രയാസത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴും ഈ കൊതുവിന് എപ്പോഴും ഏത് പാലുള്ള അകിടിൻ്റെയും ചുവടെ കൊതുകിന് ഇഷ്ടം രക്തമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അവനവൻ്റെ ന്യൂനതകളും അറിവ് കേടുകളും ചിന്തിക്കാതെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കാനും മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന ഈ പരിപാടി അത് ഇനിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ളവർ നിർത്തി വെക്കണം എന്നും അറിവില്ലാതെ ദീൻ പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കരുത് എന്നും മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഉണർത്തുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹു താല എല്ലാവർക്കും ഹിതായത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം നൽകുകയും ഹിതായത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമുള്ളവർക്ക് അള്ളാഹു താല നിലനിർത്തി തരികയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആ ചെയ്യുന്നു അർഹമർ റാഹിമിനായ റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്ക് മഹാന്മാരായ ബദിരീങ്ങളെയും സാലിഹീങ്ങളെയും സുഹതാക്കളെയും അമ്പിയാക്കളെയും മലക്കുകളെയും എല്ലാം സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനെ യഹൂദികളായ പലരും ജിബിരിൽ അലഹി സ്വലാമാണ് വഹി കൊണ്ടുവരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതായി ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ജിബിരിയിലിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ മലക്കുകളെ ശത്രുക്കൾ അത്തരത്തിൽ മഹാന്മാരുടെ ശത്രുക്കളാകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആരെയും ഈ പെടുത്തരുത് റഹ്മാനെ അവസാനം ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഈമാനി നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനെ റബ്ബന തഖബൽ മിന്ന എന്ന കാന്തസ്സലീം എന്ന കാന്തവാബ് റഹീം ആമീൻ ബ്രഹ്മത്തിക്കയാഹ്മീൻ വസ്ലം സൈദിനാ മുഹമ്മദ്